Le 25 juin 2015, nous embarquons pour la Laponie finlandaise. Notre but est de partir à la rencontre des chercheurs d'or encore en activité. Nous traversons le lac Inari, puis enchaînons le stop et le bateau pour rejoindre le parc Lemanjoki. Nous descendons successivement la rivière Lemanjoki et Ivaloyoki, symbole de la première et deuxième ruée vers l'or finlandaise. C'est sur le grand lac Inari que nous allons vivre nos premiers coups de pagaie. Nous voilà en direct de l'embouchure de l'Ivalo Joki pour le lac. Alors on a fait une petite pause parce qu'il a commencé à grêler. C'était fort agréable. Voilà, du coup on vit un petit instant dans une propriété privée. Bon, jusque là pas de chasseur, pas de carabine. Et voilà Chloé. Elle est ravie, on a froid. On a fait notre première journée hier, là, il fait froid, hein, en Finlande, il fait froid, il pleut beaucoup. Euh, là on attend, ben, attend qu'il s'arrête de pleuvoir. Il y a beaucoup de moustiques, donc euh, c'est assez perturbant. Euh, on a là, tout ce qu'il faut comme moustiquaire, euh, moustiquaire de tête, mmh. c'est sympathique. On s'est rendu compte euh, que donc, le, le soleil de minuit, il faisait jour, euh, vraiment toute la nuit, le jour, la nuit, on ne sait plus trop où on est, euh, euh, on ne sait pas à quelle heure il est. Euh. Cette perte de repères temporels nous permet au moins d'avancer vite. Le parc Les Maniokis n'est plus très loin. Le parc national Lemanjoki a été créé en 1956. La présence de chercheurs d'or remonte à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Peu de temps après, les machines sont introduites dans la région pour augmenter la production orifère. Leur utilisation est à présent remise en cause par une loi votée en 2011. Elle prévoit l'arrêt complet de l'utilisation des machines d'ici 2020. Nous partons à la rencontre des premiers concernés pour comprendre les raisons de cette décision, mais aussi évaluer l'impact écologique de leur paillage sur cette nature sauvage. Un petit bœuf chasseur aux pâtes. Et toi Pâtes à la crème au poulet au jépinard. C'est Chloé qui n'en peut plus, qui a mal au dos. Ouais, mal au dos. Je crois que le plus long, c'est la gourou. Voilà, mais bon, ne désespère pas, on va trouver des chercheurs d'or, donc on continue. Ta patate
Is there someone? Hello? Quelle bonne surprise de tomber sur P.K. et Pipa après une journée de recherche infructueuse. Nous sommes trempés et ils nous proposent de passer la nuit au sec. Ils nous ouvrent les portes de leur cabane 5 étoiles où nous établissons le campement pendant deux jours. Il est dur de quitter le confort de notre cabane, mais nous avons rendez-vous avec Aki, un chercheur d'or que nous avons contacté depuis Inari. Il a accepté de nous accueillir sur son exploitation et de nous initier à la technique d'orpaillage sans machine. Notre présence dans le parc n'est pas passée inaperçue. Tous les chercheurs d'or sont au courant. La communication n'est pas simple, mais heureusement, nous nous étions entraînés au Pictionary avant de partir. Et finissons par trouver à qui. Pendant deux jours, nous devenons des apprentis chercheuses d'or. Le processus est simple. Pour séparer la terre de l'or, on utilise la force hydraulique qui permet d'évacuer les non désirables des minéraux lourds. Ces minéraux restent coincés à l'aide de moquettes, tasseaux et rainures dans la rampe de lavage. Nous récupérons le tout pour la dernière étape dans la bâtée. Il suffit de faire entrer de l'eau dans la bâtée, faire tourner le contenu rapidement afin d'évacuer les matériaux les plus légers. L'or, plus lourd, restera au fond. She lost it. Ok, elle est là. Elle est là. Wow. On vient de traverser le lac Padar, euh, on a fait, je sais pas, 15 km peut-être à la traversée, avec du vent, beaucoup de vent, du vent contre encore, toujours. Donc euh, ben, on a traversé une mini mer quoi hein, en fait, euh, donc moi j'ai eu la moitié du lac dans mon bateau, je suis trempée, voilà, ça fait deux heures seulement qu'on kayak et je suis déjà dans des conditions euh, sympathiques pour la suite. Surtout qu'il bah, fait froid, comme toujours, hein. on est à 10-15 degrés, hein, donc euh, j'ai pas chaud. Et voilà, Là, on espère euh, rejoindre Inari ce soir, mais euh, j'avoue que là, euh, j'y crois plus. Mais bon, ça va repartir. Hein. Nous retrouvons le sourire avec le soleil de minuit et pagayons sans relâche pour arriver à destination. Il nous faut maintenant trouver le moyen de relier Inari à Kutura, point de départ de l'Iva Loyoki. On a été super chanceuse, je pense que ça joue beaucoup le fait d'être deux filles seules en Finlande. Parce que du coup, le, la première voiture qui passe, on n'a même pas attendu deux minutes qu'elle s'est arrêtée. C'est un chercheur d'or qui s'est arrêté, qui s'appelle Harry. Euh, très sympa, bon comme tous les Finlandais ils sont pas très expansifs mais en tout cas euh, alors qu'il s'est arrêté bien avant il nous a amené jusqu'à Kutura au départ de l'Ivaloyoki donc voilà on est parti pour euh, 70 km voilà donc euh, Chloé teste quelque chose de nouveau je pense que la création jupe Hervé Dagonet risque euh, de révolutionner l'histoire du kayak Sunday so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then crack the thunder and the heavens cry. Enfin, our daughter, her heart said goodbye.
C'est un échec de la jupe homemade. C'est un échec de la jupe. Petite euh, interview en direct de Livalo Yoki. Euh, bon, on enchaîne les descentes de rapide qui sont super sympas. Euh, rapide 1, 2. Mais il n'y a pas beaucoup d'eau, il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau, on se prend souvent les rochers. En fait, euh, on voit bien l'eau, elle a baissé euh, d'au moins 10, euh, 10-15 cm. Quoi. Et euh, bon, on n'avait malheureusement pas eu l'info avant de partir hein, à l'office du tourisme. On a rencontré euh, des Finlandais euh, qui sont partis euh, hier, comme nous, de Koutoura, et euh, qui, ont, euh, qui ont carrément cassé leur canoë. Ils ont un canoë indien et il euh, y a tellement peu d'eau qu'en fait, sur les rochers, ils l'ont cassé. Donc on a de la chance d'avoir des embarcations en plastique. Bon, ça nous fait un petit massage des fesses sympathique, mais au moins on passe. Voilà, c'est l'avantage. Pour conclure cette belle aventure, nous nous retrouvons au festival de Tankavara, qui accueille chaque année les chercheurs d'or du monde entier pour une grande compétition. Nous y retrouvons Harry, notre auto-stopper, qui nous inscrit dans la catégorie débutant. S'ensuit un entraînement acharné. Nos professeurs nous ont visiblement bien entraînés, car nous repartirons avec la médaille de bronze et d'argent. Ça se complique. 